நான் கண்டதும் கண்டதும்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கனடாவில் நடக்கிற தமிழ் ஸ்ட்ரீட் ஃபெஸ்டிவல் இது வந்து ஸ்டார்ட் ரோல வருஷம் வருஷம் வார ரெண்டு நாள் நடக்கும் அதாவது ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இந்த வருஷம் நடக்குது அதை பார்க்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இங்கே இங்கே வந்து டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் கல்ச்சுரல்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் அதை தாண்டி ஃபன்ஃபேர் இருக்குது அதை தாண்டி நிறையா சாப்பிட்றதுக்கும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் அவங்கவுங்க சில அவங்களோட பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட் கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இன்றைக்கி நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் கனடாவில் தமிழ் ஸ்ட்ரீட் ஃபெஸ்டிவல் ஸ்கார் ப்ரோவில் மார்க்கம் ரோட்டில் ஒரு தெரு ஃபுல்லாக அடைச்சி வச்சு நடக்கிற ஒரு திருவிழானே சொல்லலாம் இங்கே வந்து சாட்டர்டே சண்டே ரெண்டு நாள் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும் நான் சாட்டர்டே ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஸோ சாட்டர்டே நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு சண்டே ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் கனடாவில் இது என்னோட தேர்ட் ஸ்ட்ரீட் ஃபெஸ்டிவல் என் ஹஸ்பண்டுக்கு இது நாலாவது ஸோ ஒரு வருஷம் கூட மிஸ் பண்ணாமல் நாங்கள் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபெஸ்டிவல் அட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து இங்கே கிடைக்கிற ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் யம்மியாக இருக்கும் அதே டைமில் காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸ்கார் ப்ரௌன் எடுத்துக்கிட்டாலே கண்டிப்பாக வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கம்மி நம் ஊர் கிராசரிஸ் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே விலை கம்மியாக இருக்கும் நல்ல குவாலிட்டி கிடைக்கும் நிறைய வெரைட்டிஸும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தமிழ் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்ல ரீசனபிள் ரேட்ஸ்க்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காகவே நாங்கள் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவலை மிஸ் பண்ண மாட்டோம் நானும் கடைக்கு க்ராசரி ஷாப்பிங்னால் ஸ்கார் போகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் அந்த தமிழ் வாசனைக்காகவே யூஸ்வலாக இந்த இடம் பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஏர்லியாக வந்தால் பார்க்கிங்க்கு ஸ்பாட் கிடைக்கும் பட் நாங்கள் ஆன் டைம் கண்ணு மாதிரி வந்து இறங்கியிருக்கோம் ஸோ அதனால் பார்க்கிங்க்கு இடம் கிடைக்கல காரை ரொம்ப தூரத்துலேயே விட்டுட்டு இப்போ நாங்கள் நிதானமாக நடந்து வந்துட்டுருக்கோம் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கிற இடம் தான் இந்த இடத்துல வந்து வரும்போதே ஏதோ சின்ன பசங்கள்லாம் டான்ஸ் ஆட போகிறதா சொல்லி காதில் நியூஸ் வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஃபர்தராக இங்கே என்னென்னு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது ஸ்கார்ப்ரோட தமிழ் வாசம் அப்படியே நம்ம ஊரோட ஃபீல் கொஞ்சம் கிடைக்கும்ல அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி இங்கே லெஃப்ட் சைடில் ஃபுல்லாக ஃபுட்ஸ் ஐ ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதாவது கொத்துரொட்டிஸ் அப்புறம் மாங்காய் சுண்டல் அப்புறம் கார்ன் இருக்கும் அப்புறம் பீட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லா சாப்பிட்ற ஐட்டம்ஸும் இங்கே தான் இருக்கும் ரைட் சைடில் நம்ம கொஞ்சம் சம்மந்தம் இல்லாதது இன்டர்நெட் பில் அந்த மாதிரி மற்ற ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் வந்து ஆட் ஸ்டால் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ தேவையானவங்க அங்கே போய் செக் பண்ணலாம் நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்திருக்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து ஒரு மாங்காய் ஹண்ட்டுக்காக தான் என் மாங்காய் கிடைச்சிச்சுன்னா நாங்கள் அப்படியே ஹால்ட் அடிச்சிருவேன் மாங்கா லவ்வர் இதை முடிச்சுட்டு வீடியோ கண்டினியூ
எவ்வளோ பெரிய கியூ இந்த லைன் இங்கேருந்து போய் எங்கே முடியுதுன்னே தெரியல அங்கே வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு இந்த கியூவில் என் வீட்டுக்காரரும் நின்றுருக்காரு ஏன் இந்த பர்டிகுலர் கடைக்கு இவ்வளோ கூட்டம் என்றால் இது ஒரு ஐஸ்கிரீம் கடை இந்த ஐஸ்கிரீம் கடை எவ்வளோ ஐஸ்கிரீம் ஸ்டால் இருந்தாலும் இந்த ஐஸ்கிரீம் கடையில் மட்டும் அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குமா டேஸ்டியாக இருக்குமா அப்படின்னு என் ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறாரு அதனால தான் அங்கே அவர் நின்றுட்டுருக்காரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் எப்படியும் ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு அதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தான் அடுத்தது பார்க்கணும் இங்கே நம்ம பார்த்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் கடையெல்லாம் கொஞ்சம் தான் இன்னும் நிறைய இருக்குது இங்கே பா பார்க்குறதுக்கு இப்போது நம்ம வந்திருக்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரீட்டோட எண்ட் இங்கே வந்து பசங்க விளையாடுறதுக்கான ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்மளோட பஞ்ச மிட்டாயும் இருக்குது நம்ம அதையும் ட்ரை பண்ணலாம் வேணும்னா இங்கே வந்து ரைட்ஸ்க்கெல்லாம் தனித்தனியாக பே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை மொத்தமாக ஒரு இடத்துல டோக்கன்ஸ் வாங்கிட்டு ஒவ்வொரு ரைட்ஸ்க்கும் ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு இல்லை மூணு டோக்கன்ஸ் வந்து கொடுத்தா நம்ம ரைட்ஸில் போகலாம் இப்போது என் ஹஸ்பண்ட் வந்து டோக்கன்ஸ் வாங்கிறதுக்காக கியூவில் நின்றுட்டுருக்கார் அங்கேயும் கூட்டம் இருக்குது என் குட் பையன் வந்து குட்டி அப்படிங்கிறதுனால வந்து அவன் தனியாக போக முடியாது நானும் அக்கம்பனி பண்ணுவேன் ரைட்ஸ்லாம் இருந்த இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே நம்ம தமிழர்களோட ரெண்டாயிரம் வருஷ பழமையான நிகழ்வுகள் எல்லாமே வந்து பதிவு செஞ்சுருந்தாங்க இதே இடத்துல போன வருஷம் வந்து ஸ்ரீலங்கா தமிழ்ஸ் பற்றி பதிவு செஞ்சுருந்தாங்க இப்போ அது நம்மளோட டேர்ன் அடுத்து நம்ம தமிழர்களோட பாரம்பரிய விளையாட்டு சிலம்பொஞ்சு தருது நம்ம எந்த ஊருக்கு போனாலும் இல்லை எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் நம்ம வந்து நம்மளோட ரூட்ஸை மறக்காமல் அதை இன்னும் பின்பற்றிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அது ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயந்தான் கனடாவில் இப்போ சிலம்பம் சுற்றுறது இன்னும் ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து இந்த ஊர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் இங்கே நடக்கிற ஸ்ட்ரீட் ஃபெஸ்டிவலை வருஷம் வருஷம் வந்து பார்ப்பார் அப்படி ஒரு வருஷம் வரும்போது இங்கே அவர் சிலம்பம் சுற்றினார் அதோட வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து யூடியூப்பில் இன்னும் ஃபேமஸாக தான் இருக்குது பார்க்காதவங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அவர் அந்த சிலம்பம் சுற்றுறதுனாலையும் நம்மளோட பொங்கலுக்கு தமிழை வாழ்த்து சொல்கிறதுனாலையும் தான் வந்து நம்ம ஊர் மக்களுக்கு அவர் மேலே ஒரு மரியாதை இருக்குது இங்கே வந்திருந்த பார்வையாளர் பார்வையாளர்களுக்கு வந்து சிலம்பம் சுற்றுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அழகாக தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க நம்ம போய் கற்றுக்கலாம் பட் ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் நம்ம பார்வையாளராக மட்டும் இருந்து வீடியோ எடுத்துக்கலாம்
பார்க்க போகிறதெல்லாம் வந்து ஷாப்பிங் ஏரியா தான் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து மங்களகரமா ராதாகிருஷ்ணர் ஆர்டோட ஆரம்பிக்கலாம் இந்தியன் கிளாத்திங் ஸ்டோர்ஸும் கொஞ்சம் நிறைய இருந்தது கூட்டம் நிறைய அலமோதிச்சு என்னால் பெருசாக வீடியோ எடுக்க முடியல அங்கங்கே சேல் போட்டிருந்தாங்க டென் டாலர்ஸ்க்கு ரெண்டு டாப் இல்லைனா ஃபிஃப்டீன் டாலர்ஸ்க்கு ரெண்டு ஸ்கர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா டீல் பண்ணாங்க அது இல்லாமல் பார்ட்டி அண்ட் எத்னிக் பேர் ட்ரெஸ்ஸும் கொஞ்சம் நிறையவே இருந்தது அது இல்லாமல் அக்சசரிஸும் இருந்தது மேலாச்சு இன்னும் வந்து கூட்டம் குறைவு இப்படியும் ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் போகும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து ஸ்டேஜ் போட்டு இந்த திவாகரோட கச்சேரின்னு நினைக்கிறது அதில் நான் இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து பார்த்தேன் தெரியல சீக்கிரம் கிளம்ப போகிறோம் இவ்வளோ பெரிய தமிழ் ஃபெஸ்டிவல் நடக்கிற இடத்துல போலீஸ் எஸ்காட் எல்லாம் இருக்குமோ எஸ்காட்டுக்கு வந்திருந்தவங்களும் தமிழ் போலீஸ் அதனால் அவங்களோட நின்றுட்டு நிறைய பேர் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க சின்ன பசங்கள்லாம் போலீஸ் காரில் ஏறி உட்காந்து ஃபோட்டோக்கு போஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க கார் தெரியலையே கச்சேரியோட ஒரு சின்ன கிளம்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு பாபு கேட்ரிங் இந்த இடத்துல வந்து ஃபுட்டு ரொம்ப சீப்பாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக நான் இங்கே அடிக்கடி வந்து வாங்குவேன் இன்றைக்கி வந்து வீட்டுக்கு போக நினச்சுமே ரொம்ப லேட் ஆகிடும் அதனால் வந்து இங்கே ஃபுட்டு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு தூங்க தான் போகிறோம் வேறு எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ உள்ள என்னென்ன ஃபுட்ஸ் என்னென்ன ப்ரைஸ் அப்படின்னு இருக்கும்னு ஒரு சின்ன ஐடியாக்காக உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாபு கேட்ரிங் எப்போவுமே கூட்டம் நிரம்பி வழியும் கூட்டம் இல்லைன்னா தான் அங்கே ஆச்சரியம் 
இங்கே ஸ்வீட் ஸ்நாக்ஸ்க்கு தனியாக இருக்கும் வெஜிடேரியன் தனி செக்ஷன் நான்வெஜ் தனி செக்ஷன் இங்கே ப்ரைஸ் எப்போவுமே ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு டிஷ்ஷோட மேக்ஸிமம் ப்ரைஸே எட்டு டாலர் தான் அதான் மட்டன் பிரியாணி எட்டு டாலர் தான் குவான்டிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டேக் அவுட் ஃபுட்ஸ் தான் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட முடியாது இது வெஜிடேரியன் செக்ஷன் ஒரு வெஜ் மீல்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அது அத்தனையும் இங்கே இருக்கும் இது நம்ம நான்வெஜ் பிரியாணி செக்ஷன் இங்கே ஃபுட்ஸ் எல்லாமே ஹலால் தான் நம்ம ஒரு ஆளுக்கு ஃபுட் வாங்கணும் அப்படின்னா தாராளமாக ரெண்டு மூணு பேர் சாப்பிட்லாம் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ரைஸும் கம்மியாக இருக்கும் இது நான்வெஜ்ஜோட ட்ரை செக்ஷன் ஏரியா நண்டு எறா சிக்கன் மட்டன் பீஃப் கூட இருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கிறது தான் இங்கே பார்க்கவே நிஜமா ரொம்ப பசியை கலப்புது சீக்கிரம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்க போகிறேன் கனடாவில் நான் பார்த்த தமிழ் ஸ்ட்ரீட் ஃபெஸ்டிவல் இதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே டேவை வந்து நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் டயர்டும் ஆனேன் பட் அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம ஊர் வாசம் நம்ம ஊர் மக்களோட ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனா இந்த ஒரு நாளில் தான் சொல்ல முடியும் ஸோ ஹோப் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பபாய் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் குரூப் இருக்குது நான் தெரியும் நான் கொஞ்சம் குவெரிஸ் எல்லாம் ஸ்லோவாக ரிப்ளை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன்னா பர்ஸ்னலாக கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சீக்கிரம் உங்களோட எல்லா குவெரிஸ்க்கும் நான் அட்ரெஸ் பண்ணுறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பபாய் சி யூ தேங்க்யூ